，拿上箱子里的工具吧。这个箱子已经很久没有清理了，里面到处都是蜘蛛网。哪天有时间的话，得清理一下才行。房子的天花板上也出现了问题，确实是有一段时间没有搞过大扫除了。不过我今天有事儿，先出去吧。我今天要去给人家搬家。我的天哪，这个人的东西还真是多啊！看来今天又有的忙了。不过这也是没有办法的事情，毕竟做的就是这个工作。什么鬼？那边是什么东西啊？看起来很吓人的样子，不过却有很多村民都在那边排队。这是在干嘛呀？算了，我还是先做我的工作吧。等把这些东西都给搬完以后，再起来看看，把东西都放到这里来。也不知道雇主打算干嘛，不过我也是拿钱办事的，只要他给钱就行了。我还是想过去看看，那里为什么在排队？反正这里的工作只要今天做完就行了。去看看吧，那东西怎么看起来像是铁傀儡的头啊？从这边看过去，村民们就像在排着队往铁傀儡的嘴里送，想想就头皮发麻。村民们原来是站在传送带上面的，在地面上挖一些土块吧，然后用土块叠高一些，这样我们就能看清楚全貌了。看来跟我之前想的一样啊，村民们真的就是在往巨型铁傀儡的嘴巴里送。他们为什么要这样做呢？我想要搞清楚这其中的原因，不过村民们把我给挡在了外面，进不去， nope. 只能硬挤，还真的让我给挤进来了。这传送带的速度好快，我没办法控制自己，不好，要掉下去了。还好下面有水，要不然就摔死了。Oh, no. 这到底是什么地方啊？难道我真的在铁傀儡的身体里面？从这里进去吧。什么鬼？为什么这里被关着这么多村民？ Huh? 看来这里应该非常危险，我还是回去算了。怎么回事？这里难道我只能进不能出、嗯？完蛋了，真的是好奇心害死猫啊！看来我们只能继续往前进了，这也是没有办法的事情啊。这里好像是跑酷的关卡，不过下面就是岩浆，一旦不小心掉下去的话，就死定了。我们开始吧，必须慢慢来，这种地方可不能大意了。还好我有多年的跑酷经验，像这种难度应该是难不倒我的，还是剩下一半的路程，继续前进吧。很快就要通过这里了，说不定只要通过这里就能够出去。过来了，还真是刺激啊！把这箱子给打开吧，里面有十六个按钮，这是干什么的？这里的墙壁上有很多黄金块，把按钮放到上面试试。这些黄金块里面应该有一个可以打开铁门，我只有打开铁门才能继续前进。把按钮全部装上去以后，就一个个的开始按吧。真的打开了，这里面怎么会有这么多的门啊？我明白了，看来这一层是迷宫啊，只不过是用门建筑的。这还不简单？看我分分钟找到出口。这边怎么变成铁门了？应该是离出口很近了吧？ Two thousand years later， 怎么回事？我都已经找了很久了，就是没有看到出口。这好像没有我想象中的那么简单啊。终于找到了，不容易呀、啊！这又是什么地方啊？我总算是明白了，这个地方就是一个关卡接着一个关卡，必须得把所有关卡全部通过以后才能够出去。墙壁旁边有很多铁针，把这些铁针都给挖出来吧，说不定机关就藏在其中。还好我带上了钻石镐，要不然不知道得挖到什么时候去。全部挖掉了，怎么没有看到机关呢？这石块好像不一样，原来开关在这里。我们离开这里吧。这里面有一个小铁傀儡，难道这里就是终点了吗 ？Nice。你好，这里是什么地方啊？你能把我给放出去吗？没想到竟然有人可以通过层层关卡来到这里，看来你不简单啊。那是当然，我就跟你说说我建筑这个的原因吧。是因为我比其他铁傀儡都要矮小，村民们就觉得我很弱小，不需要我保护。然后他们就把我给赶出村子了。What? What the fuck? 所以我现在才建筑这个地方来整那些村民们。只要没有通过所有关卡呢，都会被我给关起来。原来是这样啊！那我通过了该怎么办呢？嗯、放心吧，只要有一个人通过了这些关卡，我就会把所有人都给放出去的。一比一万，开不开心？那太好了，看来事情已经解决了，我还得回去继续搬家。